হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু লিটারেচার ইন বাংলা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব এবং টার্ম অ্যাকিলিস হিল নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে অ্যাকিলিস হিল প্রভাবের অর্থ এর প্রয়োগ এবং এর পিছনে যে মিথোলজির অংশটুকু রয়েছে সম্পূর্ণটুকু এখানে আলোচনা করব প্রথমেই অ্যাকিলিস হিল প্রভাবের অর্থ জেনে নেওয়া যাক অ্যাকিলিস হিল প্রভাবের অর্থ হচ্ছে খুবই শক্তিশালী বা ক্ষমতাধর কোনো মানুষ বা সিস্টেমের মধ্যে ছোট একটি ভুল থাকা এবং এই ভুলটি তার পতন ডেকে আনে ব্যাখ্যা হিসেবে আমরা বলতে পারি যে কোন এক ব্যক্তির মধ্যে দশটির মধ্যে নয়টি গুণই ছিল ভালো একটি ছিল হঠাৎ করে রেগে যাওয়া দেখা যায় যে কোনো তর্কের জন্যই হঠাৎ রেগে যাওয়ায় সে কারোর সাথে ঝগড়া বাজিয়ে ফেলেছে এবং তাকে হত্যা করে ফেলেছে এর ফলে দেখা যাবে তার নয়টি গুণ ভালো হলেও বা সেই সমাজে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হলেও শুধু ওই একটা গুণের জন্য তার ফাঁসিও হয়ে যেতে পারে সেই হত্যার জন্য তো এখানে তার হঠাৎ করে ডেকে যাওয়া অংশটুকুকে আমরা একিলিস হিল বলতে পারি অর্থাৎ ছোট একটা ভুলের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া চলুন এর পিছনে মিথোলজির অংশটুকু জেনে নিই অ্যাকিলিস ছিল একজন বড় যোদ্ধা গ্রিক মিথোলজির বড় একটা অংশ জুড়ে তার বর্ণনা আমরা পাবো অ্যাকিলিস ছিল খুবই শক্তিশালী সাহসী এবং গ্রিকদের মধ্যে সেরা যোদ্ধা তার পুরো শরীরের সবচেয়ে দুর্বলতম জায়গা ছিল তার পায়ের গোড়ালি এবং এই দুর্বলতম জায়গা কিভাবে হলো সেটি অবশ্যই আমরা এরপরেই জানতে পারব অ্যাকিলিস সম্পর্কে খুব দারুণ বর্ণনা রয়েছে হোমারের বিখ্যাত ইপিক পোয়েম দ্য ইলিয়ার্ডে আমরা জানি ইলিয়ার্ডে গ্রিক এবং ট্রয়ের মধ্যে যে বিখ্যাত দশ বছরের যুদ্ধ হয়েছিল তার গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু বর্ণনা করা আছে সেই অংশে আমরা অ্যাকিলিসের বীরত্বের কথা জানতে পারি অ্যাকিলিসের জীবনের শুরুতে আমরা জানতে পারবো যে অন্যান্য মিথোলজিক্যাল যারা হিরো রয়েছে তাদের জীবনে ফ্যামিলি নিয়ে অনেক কমপ্লিকেটেড ব্যাপার দেখা যায় কারণ দেবদেবী এবং মানুষদের মধ্যে অনেক সময় প্রেম হয়ে যেত এবং অনেক সন্তানও জন্মগ্রহণ করত এর ফলে বেশ একটা বিশৃঙ্খলার মতো অবস্থা দেখা দিত ঠিক সেরকম অ্যাকিলিসের ক্ষেত্রেও ঘটেছে দেখা যায় যে তার মা একজন দেবী ছিলেন জলের দেবী তার নাম ছিল থেটিস অপরদিকে তার বাবা ছিল একজন মরণশীল মানুষ যার নাম ছিল পিলিয়াস তিনি মেরমিডন্স রাজ্যের রাজা ছিলেন এবং অ্যাকিলিস নিজে ছিল একজন মরণশীল মানুষের মতো বিভিন্ন মিথোলজির অংশ থেকে জানা যায় যে মা হিসেবে দেবী থিটিস তার সন্তানকে নিয়ে খুবই চিন্তিত থাকতেন কারণ তার সন্তান ছিল মরণশীল সে যে কোনো সময় মারা যেতে পারে তাই তিনি সব রকম চেষ্টা করেছিলেন অ্যাকিলিসকে ইমোটাল বানানোর জন্য তিনি প্রতিদিন তার শরীর বা ছোট অ্যাকিলিসকে আগুনে একটু করে রেখে দিতেন পরবর্তীতে তার শরীরে যেসব ক্ষত দেখা দিত সেগুলো তিনি আবার যেহেতু দেবী ছিলেন তিনি স্বর্গীয় মলম এনে তাকে আবার মলম মাখে ঠিক করতেন এভাবে প্রায় এরকম ঘটতো এই ব্যাপারটা তার পিতা পিলিয়াস সহ অন্যান্যদের কাছে বেশ বিব্রতকর ছিল এবং তারা ব্যাপারটাতে অসন্তুষ্ট ছিল ফলে দেবী থিটিস করল কি যে ওই সময় স্টিক্স নামক একটা রিভার ছিল যে রিভারটা এজন্য বিখ্যাত ছিল যে সেখানে যাকেই ডুবিয়ে ওঠানো হয় সে দেবতাদের মতো শক্তি পায় অর্থাৎ অমরণশীল হয়ে যায় অর্থাৎ দুনিয়ার কোনো মানুষ তাকে সহজে আহত করতে পারবে না কিন্তু এখানে যখন তাকে একবার ডুবানোর জন্য দেবী থিয়েটিস নিয়ে গেল ডুবানোর সময় তিনি অ্যাকিলিসের পায়ের গোড়ালি খুব শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন এর ফলে দেখা যায় অ্যাকিলিসের পুরো শরীরে স্টিক্স নদীর পানি টাচ করলেও সেই অংশটুকু শুকনো থেকে যায় এবং সেখানে কোনো পানি প্রবেশ করেনি ফলে শুধু ওই অংশটুকুই মরণশীল থেকে যায় অর্থাৎ বাকি পুরো শরীরটা ছিল অমরণশীলের মতো যখন অ্যাকিলিস নয় বছর ছিল তখন একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ভবিষ্যৎবাণী করে যে অ্যাকিলিস খুবই বীরত্বের সাথে ট্রোজান যুদ্ধে অর্থাৎ গ্রিক এবং ট্রয়ের মধ্যে যে যুদ্ধ হবে সেখানে মৃত্যুবরণ করবে যখন দেবী থেটিস এর এই নিউজটা শুনল তিনি তখন এক সুন্দরী মেয়ের রূপ ধারণ করে তাকে ভালোবাসার ছলে স্কাইরস নামক এক আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু গ্রিক আর্মির মধ্যে যে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিল তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেন যে গ্রিক এবং ট্রয়ের যুদ্ধ শুধুমাত্র অ্যাকিলিস যদি গ্রিকের পক্ষে লড়ে তাহলেই জেতা সম্ভব হবে নতুবা সম্ভব হবে না তাই তার অ্যাকিলিসকে খুঁজে বের করে এবং তাকে বিভিন্নভাবে কথা বলে রাজি করে ফেলে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পরবর্তীতে আমরা গ্রিক এবং ট্রয়ের শেষ শেষের দিকে জানতে পারবো যুদ্ধের শেষের দিকে জানতে পারবো যে পেট্রোক্লোসকে হত্যার জন্য অ্যাকিলিস হ্যাক্টরের উপর প্রতিশোধ নেয় এবং হ্যাক্টরকে হত্যা করে এবং পরবর্তীতে গ্রিক বাহিনী খুবই কৌশলে ট্রয়নগরের মধ্যে প্রবেশ করে যেহেতু ওই সময়ে দেবতারও দিভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল কেউ ছিল গ্রিকদের পক্ষে কেউ ট্রয়দের পক্ষে ঠিক দেবতা অ্যাপেলও ছিল 
ট্রয়নগরের পক্ষে হ্যাক্টর এর ভাই প্যারিস তখনও বেঁচে ছিল যদিও সে খুব একটা সাহসী যোদ্ধা ছিল না তাকে দেবতা অ্যাপেলও জানিয়ে দেয় যে অ্যাকিলিসকে কীভাবে হত্যা করতে হবে তাকে এটাও বলে যে অ্যাকিলিসের যে পায়ের গোড়ালি রয়েছে হিল রয়েছে সেটাই হচ্ছে তার দুর্বলতম জায়গা সেখানে আঘাত করতে পারলেই সে মৃত্যুবরণ করবে সে সময় প্যারিস তীর নিয়ে লুকিয়ে ছিল একখানে অ্যাকিলিসের অপেক্ষায় অ্যাকিলিস যখন নিয়ে আসে সে তখন পিছন থেকে তার পায়ের গোড়ালিতে তীর ছুঁড়ে দেয় এবং শরীরের দুর্বলতম জায়গায় গভীর আঘাত বিষমাখানো তীর লাগার ফলে অ্যাকিলিস সে জায়গাতে মৃত্যুবরণ করে অর্থাৎ দুর্বলতম জায়গা অর্থাৎ অ্যাকিলিস হিল প্রভাবটি ঠিক এখান থেকেই এসেছে সো পুরো প্রভাবটি নিয়ে এবং মিত্র অংশটুক নিয়ে আমরা যদি সংক্ষেপে আলা আলোচনা করি তা হলো যে অ্যাকিলিস হিল অর্থ হচ্ছে একটি ত্রুটি বড় কোনো সিস্টেমে বা মানুষের মধ্যে সেই ছোট ত্রুটিটি মানুষ বা ওই সিস্টেমের মধ্যে ধ্বংস ডেকে আনার মতো সক্ষম এবং অ্যাকিলিস হিল শব্দটি এসেছে দেবী থেটিস এবং পিলিয়াসের সন্তান মরণশীল অ্যাকিলিসকে অমরণশীল বানানোর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার মা তাকে স্টিক্স নদীতে একবার ডুবিয়েছিলেন যাতে সে অমরণশীল হয় কিন্তু তার পায়ে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন ফলে সেই অংশটুকু শুকনো থেকে যায় এবং তার ওই পায়ের গোড়ালির অংশটুকুই ছিল ভঙ্গুর এবং পরবর্তীতে ট্রয় এবং গ্রিকের যুদ্ধের শেষে প্যারিসের তীরে রাখাতে ওই দুর্বলতম অংশে অ্যাকিলিস সেখানে মৃত্যুবরণ করে এবং ওই অংশটি থেকেই অ্যাকিলিস হিল কথাটি এসেছে আশা করি প্রভাব এবং মিথোলজির অংশটুকু আপনাদের কাছে বুঝতে সহজ হয়েছে যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিয়মিত ভিডিও এবং আপডেটস পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না এছাড়া আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে সব সময় অ্যাক্টিভ থাকতে পারবেন এবং সেখানে মেসেজ দিয়ে আপনাদের মন্তব্য জানাতে পারেন এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক আপনারা ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন ভিডিওটি বেশি বেশি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিন এবং আমাদের অনুপ্রেরণা যোগান ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ